வணக்கம் நேர்களே மீண்டும் மற்றும் ஒரு வீழ்ச்சி நிகழ்ச்சி மூலமாக உங்களை சந்திக்கின்றோம் பிரதை புதன்கிழமைகளில் இரவு ஒன்பது மணிக்கு உங்கள் டிவிஐ தொலைக்காட்சியில் வீழ்ச்சி நிகழ்ச்சி ஒளிபரப்பாகவிருக்கிறது உள்ளூர் முதல் உலக மட்டத்தில் இடம்பெறுகின்ற நடப்பு விவகாரங்களை மையப்படுத்தியதாக நாங்கள் இந்த நிகழ்ச்சியில் கருத்துக்களை பரிமாறி வருகின்றோம் வலை போலவே இன்றைய நிகழ்ச்சியில் நீங்களும் கலந்து கொண்டு உங்களுடைய கருத்துக்களை முன்வைத்துக் கொள்ளலாம் அழைக்க வேண்டிய தொலைபேசி இலக்கம் நான்கு ஒன்று ஆறு இரண்டு ஒன்பது இரண்டு நான்கு பூஜ்ஜியம் ஐந்து ஒன்பது இன்றைய நிகழ்ச்சியில் ஆய்வாளர்கள் சுரேஷ் தர்மா மற்றும் ரகு ரதன் ஆகியோர் இருக்கிறார்கள் என்று மிக முக்கியமான நடப்பு விவகாரம் தொடர்பாக நாங்கள் பேசிக் கொள்ளப் போகிறோம் மீண்டும் அமெரிக்காவை ஒழுக்கின்ற வகையில் மிகப்பெரும் வன்சையில் இடம்பெற்றிருப்பதை எல்லோருமே அறிந்திருக்கிறீர்கள் அமெரிக்காவினுடைய வேர்ஜினியா வேர்ஜினியா மாநிலத்தில் இருக்கக்கூடிய சான்சுல் பகுதியில் வெள்ளியின தேசிய வாதிகளால் முன்னெடுக்கப்பட்ட போராட்டம் வென்சிலாக வெடித்ததன் பின்னரான நிலவரம் என்பது அமெரிக்காவை தேசிய மட்டத்திலே உலுக்கியிருக்கிறது என்று சொல்லிக்கொள்ளலாம் குறிப்பாக அமெரிக்க ஜனாதிபதியாக இருக்கக்கூடிய டொனால்ட் ட்ரம்ப் வெளியிட்டிருக்கக்கூடிய கருத்துக்கள் மீண்டும் ஒரு விமர்சனத்தை எதிர்கொண்டிருக்கிறது அதனை கடந்து கண்டனங்களை எதிர்கொண்டிருக்கிறது பல்வேறுபட்ட சவால்களை இப்பொழுது இந்த சம்பவத்தை மையப்படுத்தியதாக அமெரிக்க ஜனாதிபதி டொனால்ட் ட்ரம்ப் அவர்கள் எதிர்கொண்டிருக்கிறார் இந்த விவகாரங்களை மையப்படுத்தியதாக இந்த நிகழ்ச்சியில் நாங்கள் பேசிக்கொள்ளப் போகின்றோம் We begin tonight with that breaking news, a horrific scene in Charlottesville, Virginia, a white nationalist rally that descended into deadly violence and chaos. The image is just coming in, a car plowing into a crowd of demonstrators protesting against those white nationalists, a 32-year-old woman killed, a number of severe injuries, many life-threatening. A driver has been taken into custody. There was no script this time, no prepared statement. President Trump said today what he really believes happened in Charlottesville. Flashing anger at times, the president said both sides, the white supremacists and the counter-protesters, are to blame for the violence that left one person dead and 35 injured. We've never seen a presidential news conference quite like this one at Trump Tower this afternoon. I think there's blame on both sides, and I have no doubt about it, and you don't have any doubt about it either. What about the alt-left that came charging at the, as you say, the alt-right? Do they have any semblance of guilt? What about the fact they came charging, that they came charging with clubs in their hands, swinging clubs? Do they have any problem? I think they do. You had people in that group, excuse me, excuse me, I saw the same pictures as you did. You had people in that group that were there to protest the taking down of, to them, a very, very important statue and the renaming of a park from Robert E. Lee to another name. அமெரிக்க ஜனாதிபதி டொனால்ட் ட்ரம்ப் ஆட்சிக்கு வந்தது முதல் அதற்கு முன்பிருந்தே வெள்ளையினை தேசியவாதத்துக்கு முதன்மையாக முதன்மை இடத்தை வழங்கிவிடுகிறார் என்பது தொடர்பாக பல்வேறுபட்ட விமர்சனங்கள் முன்வைக்கப்பட்டன அதனை அடிப்படையாக வைத்தே குறிப்பாக ஏனைய குடியுரிமையாளர்களுக்கு எதிரான அவருடைய கோட்பாடுகள் அறிக்கைகள் என்பன அவர்களை ஊக்குவிக்கின்ற வகையில் அமைந்தது நாங்கள் பார்த்திருக்கிறோம் இது அவருக்கு தேர்தலில் மாபெரும் வெற்றியை பெற்றுக் கொடுத்ததிலே ஒரு பிரதான காரணியாக இருந்ததாகவும் சொல்லப்பட்டது இந்த நிலையில் தான் அமெரிக்க ஜனாதிபதி பதவிக்கு வந்ததன் பின்னர் ஆல்ட் ரைட் என்ற ஒரு தேசியவாத அமைப்பினுடைய செய்பாடுகள் முன்னெடுக்கப்பட்டு அதிக முக்கியத்துவத்தை பெற்று வந்தன இருந்த போதிலும் விமர்சனங்களை கடந்து அவை தற்காலிகமாக ஒரு தேக்கலை அடைந்த போதிலும் கூட இப்பொழுது வேர்ஜினியாவில் விடுத்திருக்கக்கூடிய வன்சில் என்பது மீண்டும் இந்த வெள்ளையின தேசியவாதிகளுடைய அந்த நகர்வுகள் உச்சம் பெற்றிருப்பதை அடையாளப்படுத்துவதாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது குறிப்பாக டொனால்ட் ட்ரம்ப் அவர்கள் அவர்களுடைய செய்பாடுகளை ஆதரிக்கும் வகையில் வெளியிட்டிருக்கக்கூடிய கருத்துக்களும் குறிப்பாக இந்த ஏனைய தரப்புகள் இந்த போராட்டத்துக்கு எதிராக போராட்டத்தை முன்னெடுத்தவர்கள் தரப்பில் கூட குறைபாடுகள் இருக்கின்றன அவருடைய செயற்பாடுகள் கூட தவறானவை என்று அர்த்தப்படுகின்ற வகையில் அமெரிக்க ஜனாதிபதி தெரிவித்திருக்கக்கூடிய கருத்துக்கள் பாரிய விமர்சனத்தை எதிர்கொண்டிருப்பதை நாங்கள் சமூக காலத்திலே பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது இரண்டு தினங்களுக்குள் ஒரு மிகப்பெரும் அளவில் அரசியல் மட்டத்தில் பெரும் பாதிப்பை இது ஏற்படுத்தி இருக்கிறது அமெரிக்காவில் டொனால்ட் ட்ரம்ப் சார்ந்திருக்கக்கூடிய குடியரசுக் கட்சியை சார்ந்து இருக்கக்கூடியவர்கள் பலர் கண்டனத்தை வெளியிட்டிருக்கிறார்கள் அதிலும் குறிப்பாக அமெரிக்க ஜனாதிபதிக்கு ஆலோசனை வழங்குவதற்காக அமைக்கப்பட்ட இரண்டு பிரதான தொழில்துறை சார்ந்த அமைப்பு கலைக்கப்பட்டிருக்கிறது அது அந்த அமைப்பு கலைக்கப்படுவதற்குரிய காரணம் அந்த அமைப்பில் இருக்கக்கூடிய பல வர்த்தக நிறுவனங்களுடைய தலைவர்கள் தாங்கள் பதவியை ராஜினாமா செய்வதாக அறிவித்திருக்கக்கூடிய நிலை இவ்வாறு பல்வேறுபட்ட அழுத்தங்களை சமகாலத்திலே டொனால்ட் ட்ரம்ப் எதிர்கொண்டிருக்கின்றார் அவை எந்த பின்னணிகளை உள்ளடக்கியதாக நாங்கள் இந்த நிகழ்ச்சியிலே பேசிக்கொள்ளப் போகின்றோம் இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு கருத்துக்களை பெருமாறிக் கொள்வதற்காக ஆய்வாளர்கள் சுரேஷ் தர்மா மற்றும் ராகுல் ரதன் ஆகியிருக்கிறார்கள் நீங்களும் உங்களுடைய கருத்துக்களை முன்வைக்க நான்கு ஒன்று ஆறு இரண்டு ஒன்பது இரண்டு நான்கு பூஜ்ஜியம் ஐந்து ஒன்பது வணக்கம் சுரேஷ் தர்மா வணக்கம் ராகுல் ரதன் வணக்கம் டொனால்ட் ட்ரம்ப் 
செய்பாண்டுகள் தொடர்பாக பல தடவைகள் நாங்கள் பேசியிருக்கிறோம் அதிலும் குறிப்பாக இந்த சமகால பகுதியில் என்பது வடகொரியா சார்ந்து அவர் எடுக்கக்கூடிய நடவடிக்கைகள் அவர் வெளியிட்ட கருத்துக்கள் என்பன உச்சம் பெற்றிருந்தன உலக மட்டத்தில் ஆனால் அதையும் மோவியதாகத்தான் இப்பொழுது இந்த சாலட் சொல் நகர்வை பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது உங்களை பொறுத்தவரையில் இந்த சம்பவம் இடம்பெற்றதன் பின்னர் டொனால்ட் ட்ரம்பினுடைய நிலைப்பாட்டை நீங்கள் எவ்வாறு பார்க்கிறீர்கள் நிச்சயமாக அவரது உண்மை முகம் வெளிப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றது இது அமெரிக்க வரலாற்றிலே அல்லது அமெரிக்காவில் இதுவரை தெரிவு செய்யப்பட்ட நாற்பத்தி நான்கு ஜனாதிபதிகளுக்கு மாறாக ஒரு தனது உண்மை முகத்தை அல்லது தான் சொல்லிய கருத்தை மீளவும் நிலைநாட்டுவதற்காக இனவாதத்தை விதைக்கின்ற அல்லது இன்றைய உலக ஓட்டத்துடன் ஒவ்வாத ஒரு தலைவராக டொனால்ட் ட்ரம்ப் அவர்கள் தன்னை அடையாளப்படுத்தியுள்ளார் அவர் பதவியை விட்டு விலக வேண்டும் என இன்று வாஷிங்டன் போஸ்ட் தனது எடிட்டோரியலில் ஆசிரியர் தலைமையத்தை தெரிவித்துள்ளது இவ்வாறான ஒரு நிலைக்கு சென்ற பிறகு அவரது நிலைமை என்பது எவ்வாறு அமையும் என்பதை நாங்கள் கூற முடியாது குறிப்பாக இங்கே குறிப்பிட வேண்டிய விடயம் அவருக்கு எழுந்த கண்டனங்கள் என்பதை விட குறிப்பாக இந்த இரண்டு நாற்பத்தி இரண்டாவது மற்றும் நாற்பத்தி மன்னிக்க நாற்பத்தி ஒன்றாவது நாற்பத்தி மூன்றாவது ஜனாதிபதிகளாக இருந்த ஜூனியர் மற்றும் சீனியர் புஷ் அவர்கள் ஒரு ஒன்றாக குரல் அடக்கி விட்டிருக்கின்றார்கள் ஒரே கட்சியை சார்ந்தவர்களாக இருந்தாலும் இது ஏற்க முடியாது என்று அதே போல நடைமுறைக்கு மாறாக இன்று வரை நடைபெறாத ஒரு செயலாக அல்லது இந்த இராணுவ உயர் அதிகாரிகள் அல்லது உயர் பீடத்தினர் எப்பொழுதுமே இது குறித்த கருத்துக்களை தெரிவிப்பதில்லை ஆனால் அமெரிக்காவின் ஐந்து முக்கிய படைத்தளபதிகளும் தற்பொழுது கருத்து தெரிவித்திருக்கின்றார்கள் அது உண்மையிலேயே டொனால்ட் ட்ரம்புக்கு எதிராக இவ்வாறான ஒரு தலைமைக்கு எதிரான கருத்து பகிர்தல் என்பது இல்லை அவர்கள் என்னத்தை அவர்கள் நேரடியாக டொனால்ட் ட்ரம்பை தாக்காவிட்டாலும் இனவாதத்திற்கு அமெரிக்காவில் இடம் இல்லை என்பதை தெரிவு செய்து தெரிவித்திருக்கிறார்கள் அதே போல இந்த முன்னே ஜனாதிபதி பராக் ஒபாமா அவர்கள் இது தொடர்பாக தனது கருத்து வெளியிடலை செய்திருந்தார் ட்விட்டர் மூலம் அது சாதனை படுத்திருக்கின்றது அது அதில் சென்று விருப்பை அழுத்துவது என்பது ஒரு மனித உள்ளத்தின் வெளிப்பாடு எனவே இது ஒரு முன்னுதாரணமற்ற நிலைக்கு செல்கின்றது இவரின் போக்கு அதாவது வந்து இவர் ஒரு இனவாதி என்கின்ற கட்டத்திற்குள் தன்னை நகர்த்தி விட்டார் நீங்கள் குறிப்பிட்டிருந்தீர்கள் ஒரு விடயம் அவர் இனவாதத்தை ஆரம்பத்திலே கக்கி இருந்தார் என்பது குறிப்பாக அவர் அந்த இரண்டு வருடங்களுக்கு முன்னர் இந்த பிரச்சாரத்தை தேர்தல் பிரச்சாரத்தை ஆரம்பித்த பொழுது கூட மெக்சிகோவில் இருந்து மெக்சிகோ குற்றவாளிகளையும் போதை கடத்தல்காரர்களையும் கற்பழிப்பாளர்களையும் தான் இங்கு அனுப்புகின்றது என்று அந்த இஸ்பானியர்களுக்கு எதிரான ஒரு ஒரு அழுத்த முறை மூலம் வந்து இந்த வெள்ளையின வாக்குகளை கவர் கவர்வதற்காகத்தான் வந்தார் அப்பொழுதே அடையாளம் காணப்பட்டிருந்தார் அல்லது அடையாளப்படுத்தப்பட்டிருந்தார் இப்பொழுது அதை அதை நிரூபிப்பவராக இப்பொழுது வெளிப்படையாகவே வெளிப்பட்டிருக்கிறேன் நீங்கள் அவருடைய நிலைப்பாட்டை இதுவரை வெளிப்படுத்தி இருக்கின்ற கருத்துக்களை இவ்வாறு பார்க்கிறீங்க இல்லை நான் ஒரு ஒரு பாசிசவாதியாக பார்க்கின்றேன் இந்த பாசிசத்துக்கு பின்னாலே இவருடைய ஒரு நவதாராளவாதம் அதாவது இவர் ஒரு ஒரு வியாபாரியாகத்தான் காணக்கூடிய இனம் காணக்கூடியாக இருக்கிறது அந்த வியாபாரத்துக்கு ஏதுவாகத்தான் இந்த இவரது இனவாதம் உள்ளது இந்த இனவாதத்தை வந்து தனது வியாபாரத்துக்கான ஒரு உத்தியாகத்தான் பயன்படுத்துகிறார் இவர் இனவா உள் உண்மையாகவே இனவாதியோ இல்லையோ என்பதற்கு அப்பால் இவர் தனது முகத்தை இனவாதிய இனவாதியாக வெளிப்படுத்துகிறார் அது லாப நோக்கத்துக்காக பெருமளவு டவுனாக இருந்தது கிட்டத்தட்ட சுமார் நினைக்கிறேன் ரெண்டு கோடி அளவு இவர்களுக்கு வீழ்ச்சி இழந்தது இன்றைக்கு திருப்பி மார்க்கெட் ஓபன் பண்ண அப்புறம் நேற்றையோட ஒப்படைக்க பயன்படுத்த சதவீதம் குறைவாக தான் இருந்தது இது ஒரு விஷயத்தை சுட்டி காட்டுகிறது இவர் வந்து தனக்கு எதிராக நடைமுறைப்படுத்துபவர்கள் செயல்படுத்துபவர்களை அடக்குவதற்கு இவ்வாறான விஷயங்களை கையாளுகிறார் கூட இவருக்கு எதிராக கருத்து சொல்ல பயப்படுகின்றார்கள் ஏனென்றால் இவரது நகர்வு அவர்களுக்கு எதிராக இருக்கிறது தனது பதவியை பயன்படுத்தி அதை கையாளுகின்றார் அதே சமயம் அமேசன் அமேசன் தான் வாஷிங்டன் போஸ்ட் நிறுவனத்தின் உரிமையாளர் எனவே அவர் நேரடியாக சொல்கிறார் அமேசனால் வந்து கிட்டத்தட்ட இவ்வளவு ஞாயமான வேலு இழப்பு ஏற்பட்டது இந்த சிஸ்டத்தை கிரியேட் பண்ண பண்ணதே ட்ரம்ப் போன்றவர்கள் தான் ட்ரம்ப் வியாபாரம் செய்யும் பொழுது வெளிநாடுகளுக்கு தனது நிறுவனங்களை நகர்த்தினார் நகர்த்தியதுக்கு காரணம் லாபம் பெறலாபம் இன்றைக்கு அமேசனும் அதைத்தான் செய்கிறது 
இவருக்கு ட்ரம்புக்கு சார்பான பெரிய சில்லறை நிறுவனங்கள் அமேசனுக்கு எதிராக தனது கருத்தை வெளிப்படுகின்றன ஏனென்றால் இது வந்து அமேசான் வந்து ஒரு வியா ஹவுஸ் சம்மந்தப்பட்ட விஷயம் இதன் வளர்ச்சி வந்து பெரிய நிறுவனங்கள் தான் நம்ம கனடாவில் சொல் சொல்லப்போனால் பே சியர்ஸ் போன்ற பல்வேறு நிறுவனங்களுக்கு பெரிய பாதிப்பு ஆனால் இப்பொழுது இது இது கண்ணாடி வீட்டிலிருந்து கல்லெறிவது போன்றது இந்த நடவடிக்கை இப்பொழுது தன்னுடைய வணிக நோக்கத்துக்காக அதை பயன்படுத்துவ பயன்படுத்துகிறார் என்று வைத்துக் கொண்டால் அந்த வணிக நோக்கம் என்பது அவருக்கு லாபம் தரக்கூடிய வேண்டியதாக இருக்க வேண்டும் ஆனால் ஏனைய நிறுவனங்கள் வீழ்ச்சி அடைகின்ற பொழுது அமெரிக்காவினுடைய பொருளாதாரம் வீழ்ச்சி அடைகின்ற பொழுது அது ஒட்டுமொத்தத்திலே அமெரிக்காவுக்கு தான் பாதிப்பு ஏற்படுத்த போகுது அவருடைய நிறுவனங்களுக்கும் கூட அது எந்த அடிப்படையில் இது இதன் மூலமாக அவர் பழிவாங்க இதுதான் அவரது முட்டாள்தனம் என்பது இவரது கவுன்சிலில் இருந்து ஒவ்வொருவரும் மிகப்பெரிய வியாபாரிகள் இவர்களை பற்றி முன்பு இவர் பாராட்டிக் அறிக்கைகள் விட்டிருந்தார் உதாரணத்துக்கு அந்த கரப்பினத்தவர் ஒரு பார்மசூட்டிகல் நிறுவனத்தின் தலைவர் அவர் ரிசைன் பண்ணோடனே உடனடியாக ட்வீட் பண்ணுகிறார் அதாவது மருந்து இந்த கோஸ்டனி குறைக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணு இப்போ இது போன்ற இதே இதே நிறுவனத்தின் தலைவரை தான் இவர் பாராட்டி இருந்தார் தன்னோடு இருக்கும் வரைக்கும் அந்த எந்த விவசாயம் முன்வைக்கவில்லை சரி இப்பொழுது நாங்கள் இந்த பிரச்சனையினுடைய அடித்தளத்துக்கு வருவமாக இருந்தால் அதாவது இந்த கருப்பின் அடிமைத்தனத்தை ஊக்குவித்தவர் என்ற அடிப்படையில் தான் அமெரிக்க சிவில் யுத்த கால போர்களில் இந்த ரோபோட் இலி முன்னெடுத்தார் என்பதற்காக அவருடைய சிலை ஒரு கருப்பு புள்ளியாக இருக்கிறது அதனை அகற்ற வேண்டும் என்பதுக்கான நடவடிக்கை தான் முன்னெடுக்கப்பட்டது அதுக்கு எதிராகத்தான் இந்த ஓல்ட்ரைட் அல்லது வெள்ளின தேசியவாதிகள் தரப்பிலிருந்து போராட்டம் முன்னெடுக்கப்பட்டு அதுக்கு எதிராக போராட்டம் முன்னெடுக்கப்பட்டு இந்த நிலைக்கு வந்திருக்கிறது இந்த விடயத்தில் இதை இவ்வாறான பல சிலைகள் அமெரிக்காவில் இருக்கின்றன நூற்றுக்கணக்கான சிலைகள் இருக்கின்றன சில சிலைகள் ஏற்கனவே அகற்றப்பட்டிருக்கின்றன ஆனால் இது என்பது இந்த இந்த நகர்வு என்பது அரசியல் மட்டத்தில் ஒரு மாற்றத்தை பிரதிபலிக்கின்ற வகையில் அகற்றப்படுவதற்கான முயற்சியாக இடம்பெறுவதாக நீங்கள் நினைக்கிறீர்களா அவ்வாறு நினைப்பதற்கான சாத்திய குறுகள் குறைவு என்னவென்றால் இப்பொழுது இந்த நகரங்கள் என்பது பல் கலாச்சார உலகங்களாக மாறிவிட்டது மல்டி கல்ச்சரல் சொசைட்டி எந்த ஒரு நகரத்திலும் எந்த ஒரு அது வட அமெரிக்கா என்றல்ல இப்பொழுது எந்த ஒரு நாட்டிலும் நகரங்கள் என்பது பல்லின மக்களின் குழுமங்களாக மாறிவிட்டது அந்த நிலையில் இங்கே இந்த வேர்ஜினியா மாகாணத்தை சேர்ந்தவர் தான் இந்த ரொபர்ட் இலி அவர் இந்த தம் அதாவது அந்த கன்ஃபெடரேஷன் ஆமியன் என்ற ராணுவத்தில் ஒரு தளபதியாக இருந்து போராடியவர் அதே நேரம் அடிப்பு அடிமைத்தனத்தை வளர்த்தவர் அல்லது ஊக்குவித்தவர் அந்த நிலையில் அவ்வாறான ஒரு பாடசாலைக்கு வேர்த்தின மாணவன் அவன் யூதனாக இருக்கலாம் அல்லது முஸ்லீமாக இருக்கலாம் அல்லது ஒரு கரப்பினத்தவனாக இருக்கலாம் அல்லது ஒரு இஸ்பானியர் அமெரிக்காவின் இரண்டாவது மொழி இஸ்பானிய மொழி அவர்கள் கூட தங்களை அந்த வெள்ளை இனத்தவர் என்கின்ற அடையாளத்திற்குள் கொண்டு வருவதில்லை அல்லது இவர்கள் ஏற்கவில்லை எனவே இப்பொழுது இருக்கின்ற நிலைமை எவ்வாறென்றால் இப்பொழுது ஒரு உதாரணத்திற்கு இந்த போராட்டத்தை முன்னெடுப்பவர்கள் அதாவது வந்து மிதவாத இனவாதிகள் என்ன கருத்தை கூறுகின்றார்கள் என்றால் வள்ளியர்களின் குரல்கள் இப்பொழுது கேட்கப்படுவதில்லை என்று அவர்கள் கூறுவது தவறு மற்றவர்களின் குரல்களும் இப்பொழுது கேட்கப்படுகின்றன அதுதான் உலகம் இப்பொழுது எனவே அந்த நிலைப்பாட்டு மாறி முன்னர் முன்னர் வெள்ளி இணைத்தவர்களுடைய குரல்கள் மட்டும் செவிமடுக்கப்பட்டன ஆனால் இப்பொழுது அனைத்து தரப்புகளுடைய மக்களுடைய மாற்றம் ஊடகத்துறையில் ஏற்படுத்தும் ஏற்பட்டதும் ஒரு முக்கிய காரணம் நிச்சயமாக இப்பொழுது குறிப்பாக நாங்கள் எங்களுடைய நகரத்தை எடுத்து பார்த்தால் கூட இரண்டாயிரத்தி இருபதில் ஐம்பது வீதத்திற்கு மேலானவர்கள் பல்லின கலாச்சாரத்தை சேர்ந்தவர்களாக இருப்பது இருப்பார்கள் என்பது சுமார் ஆறு வருடங்களுக்கு முன்னரையே தீர்மானிக்கப்பட்டது அல்லது பிரகடனப்படுத்தப்பட்டது இவ்வாறான நிலை இருக்கின்ற அந்த நாங்கள் நேரடியாக விடயத்திற்கு வந்தால் அங்கே அவர்கள் ஆரம்பிக்கப்பட்ட அல்லது இந்த சிலை அகற்றக்கூடாது என்பதற்காக எடுக்கப்பட்ட போராட்டத்தில் அவர்கள் எழுப்பிய கோஷங்களோ அல்லது அவர்கள் கொண்டிருந்த துவேச நடவடிக்கைகளோ இனவாத இனவாதத்தை நேரடியாக ஊக்குவிப்பதாகவும் மற்றும் ஒரு போராட்டத்துக்கு செல்பவர் தடி பொல்லு மற்றும் இந்த கையில் விளக்குடன் செல்ல வேண்டிய தேவை டோச் என்பதை நாங்கள் வந்து அதே மாதிரி அடுத்த நாள் தீப்பந்தம் தீப்பந்தத்துடன் செல்ல வேண்டியதில்லை அடுத்த நாள் ஆயுதங்கள் துப்பாக்கி கூட கொண்டு செல்ல நீங்கள் ஊர்வலத்துக்கு போவதற்கு துப்பாக்கி எதற்கு அல்லது அடிதடி பொல்லுகள் எதற்கு எனவே இவர்கள் வன்முறையை தீவிரமாக விதைப்பதற்காக சென்றார்கள் அதை விட இங்கே ஒரு இந்த தீமையிலும் நன்மை நடப்பது போல இவர்கள் ஜூதர்களுக்கு எதிரான பிரச்சாரங்களை அதீதமாக மேற்கொள்பவர்களாக இந்த விடயத்தில் இருக்கின்றார்கள் ஆனால் அந்த ஜூதம் தான் 
இந்த மதங்களின் தோற்றுவாயாக இனங்களின் தோற்றுவாயாக இருந்தது என்பது வரலாறு எனவே இவர்கள் அந்த அடிநாதத்தில் கை வைத்து விட்டார்கள் அதனால் ஏற்பட்ட விளைவு என்னென்றால் இந்த பிளாக் லிவ்ஸ் மேட்டர் போன்ற அமைப்புகளுக்கு இன்னும் ஆதரவு புலம் கூடும் இன்று நாங்கள் காண்பது நிச்சயமாக உலகின் போக்குடன் ஒவ்வாத ஒரு தன்மையை குறிப்பாக எடுத்து பாருங்கள் இந்த டொனால்ட் ட்ரம்ப் செய்த ஒரு படு மோசமான வேலை என்னவன்னு சொன்னால் அவர் கூறுகின்றார் அந்த காரை இயற்றிய இந்த மக்களுக்கு மேல் செலுத்தியவர் ஒரு கொலையாளி என்று அப்படியானால் இவர்கள் செய்வதும் அதாவது வந்து இப்பொழுது மத்திய கிழக்கில் இடம்பெறுவதும் அவ்வாறான சொற்பதத்திற்கு உட்பட வேண்டும் இதுவரை காலமும் அதை பயங்கரவாதம் என்று குறிப்பிட்டார்கள் இந்த விடயத்தில் அவர் மறதளிக்கின்றார் அவர் சொன்ன விடயத்தில் இருந்து தான் வருகிறேன் இந்த சம்பவம் வெனிசலாக பிடித்தது கைகளுக்காக பிடித்து வெனிசலாக பிடித்து பலருக்கு காயங்கள் ஏற்பட்டன அதில் இவர் சொன்னது போல் இந்த வாகனத்தின் மூலமாக காரின் மூலமாக கொண்டு செல்லப்பட்டு மோதப்பட்டு ஒருவர் இறந்திருக்கிறார் பலர் காயம் அடைந்திருக்கிறார்கள் இருந்தாலும் இந்த சம்பவத்தில் இவர் சொன்ன இதே விடயம் மத்திய கிழக்கில் நடைபெற்றால் அது பயங்கரவாத் எங்கே நடைபெற்றது ஒரு கொலை என்று வர்ணிக்கப்படுகின்ற நிலையில் இந்த சம்பவம் என்பது ஒரு தனிப்பட்ட ஆத்திரத்தின் மூலமாக அந்த தளத்திலிருந்து உருவெடுத்து உண்டாக நீங்கள் நினைக்கிறீர்களா அல்லது ஒரு ஒரு மாபெரும் செயற்பாட்டு இயக்கத்தினுடைய ஒரு கோபத்தினுடைய வெளிப்பாடாக அதை பார்க்குறீங்களா இல்லை இது திட்டமிடப்பட்ட செயல் என்பது தெளிவு ஏனென்றால் அந்த போராட்டத்தில் கலந்து கொண்டவர்கள் அனைவரும் வெளிமானத்தில் இருந்து வந்தவர்கள் இப்போ ஈவன் இவர் குறிப்பிட்ட அந்த கொலையாளி இன்னும் நீதி நீதிமன்றம் வந்து இன்றைக்கு செகண்ட் டிகிரி மேடர் தான் சார்ஜ் பண்ணப்பட்டிருக்கு அதாவது திட்டமிட்டு ஒருவரை காரில் ஏற்றி கொன்று பத்தொன்பது பேரை காயப்படுத்திய ஒருவர் செகண்ட் டிகிரி மேடர் இது கூட ஒரு மிக மோசமான ஒரு இனபேதத்தை காட்டுகிறது இரண்டாவதாக இன்னும் ஒரு விஷயம் நேற்றிரவு பல்டிமோர் உங்களுக்கு தெரியும் கடந்த வருடங்களில் பல்டிமோர் மிகப்பெரிய பிரச்சனைகளை இரவோடு இரவாக அந்த கவுன்சில் வந்து மூன்று சிலைகளை அகற்றியிருக்கிறது இனவாதத்துக்கு எதிராக ஸ்லேவ்ஸை வந்து ஆதரித்த மூன்று மூவரை நான் இன்றைக்கு அந்த கவுன்சிலர் ரேடியோவில் ஒரு இன்டர்வியூ கேட்க சொல்கிறேன் தன் பகல் அகற்றாததுக்கு காரணம் மக்கள்கிட்ட ஒரு பிரச்சனை வரக்கூடாது ஒரு கொந்தளிப்பு வரக்கூடாது இரவு அகற்றினார் இந்த மூவரும் அங்கு வந்து அடிமத்தனத்தை வளர்த்தவர்கள் மற்றொரு கேள்வி இப்பொழுது அமெரிக்காவில் எழுப்பப்படுகின்றார் ஜோர்ஜ் வாஷிங்டன் சிலை இருக்குமான் நிச்சயமாக அதுவும் அகற்றப்பட வேண்டும் அதாவது நீங்கள் வந்து ஒரு பல் இள கலாச்சாரத்தை கலாச்சார நாடை உருவாக்கி அது அமைதியாக இருக்க வேண்டும் என்றால் ஈவன் அதை உருவாக்கிய தலைவர் கூட அவ்வாறு செயற்பட்டிருந்தால் அவரது சிலையும் கூட அகற்றப்பட வேண்டும் அவர் கூட விமர்சிக்கப்பட வேண்டும் உங்களுக்கு தெரியும் கனடாவில் அதாவது ரெசிடென்ஷியல் ஸ்கூல்ஸை கிரியேட் பண்ண அதுக்குரிய காரணகத்தாவின் பேர் ஒரு மண்டபத்திலிருந்து அகற்றப்பட்டு புது பேர் சூட்டப்படுகிறது இவ்வாறான மாற்றங்கள் நடைபெற வேண்டும் அவ்வாறு இல்லை என்றால் இது மத்திய கிழக்கில் இவர் சொன்னது உண்மை மத்திய கிழக்கில் குறிப்பிட்டால் பயங்கரவாதம் இங்கு என்றால் கொலையாளி என்று தான் இருவேறுபட்ட நிலைப்பாட்டை அதே தளத்திலிருந்து பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது மிக குறுக கால இடைவெளியில் என்று சொல்லிக்கொள்ளலாம் நேர்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது வீச்சு நிகழ்ச்சி இல்லை வீச்சு நிகழ்ச்சியில் அமெரிக்காவில் வியூஜினியா மாநிலத்தில் சார்லட்ஸ்வில் நகரத்தில் இடம்பெற்ற வென்சில்களுடைய பின்னணிகள் தொடர்பாக நாங்கள் பேசிக் கொண்டிருக்கின்றோம் வெள்ளை நேத்து சிவாண்டுகளால் அங்கே அமைக்கப்பட்ட கருப்பின அடிமை தினத்தை முன்னெடுத்துச் சென்ற ஒருவராக அடையாளப்படுத்தப்படுகின்ற படை தளபதி ரோபர்ட் இ லீ அவர்களுடைய சிலை அகற்றுவதற்கு எதிராக முன்னெடுத்த போராட்டம் அதன் பின்னர் ஏனைய தடுப்புகள் அதுக்கு எதிராக குரல் எழுப்பியதன் காரணமாக கைகளகப்பாக விடுத்து அதன் பின்னர் வெண்சியலாக முடிவடைந்திருக்கிறது இருந்தபோதிலும் இதில் முக்கியமான விடயம் இது இவ்வாறான வெண்சியல்கள் அமெரிக்காவில் இடம்பெறுவது வடமையான விடயமாக இருந்தாலும் கூட அமெரிக்க ஜனாதிபதியாக இருக்கக்கூடியவர் ஒரு பொறுப்பு மிகவராக இருக்கக்கூடிய ஒருவர் எவ்வாறு தன்னை வெளிப்படுத்தியிருக்கிறார் இந்த விடயம் சார்ந்து என்பது அங்கே ஒரு முக்கிய பொருளாக இருக்கிறது முதலில் நாற்பத்தி எட்டு மணி நேரத்தை எடுத்துக்கொண்டார் இது சம்பந்தமாக கருத்து வெளியிடுவதற்கு அது கூட நிர்பந்தத்தின் அடிப்படையில் தான் அவர் அவ்வாறான ஒரு கருத்தை வெளியிட்டார் அதாவது இந்த வெண்சியல்களை கண்டிக்கின்ற கருத்தை வெளியிட்டிருந்த போதிலும் கூட அவர் அடுத்த முறை மீண்டும் கருத்து தெரிவிக்கின்ற பொழுது வேறு விடயமாக பேச வந்த ஒருவர் முன்னரை திட்டமிடப்படாத வகையில் அவர்களுடைய வெள்ளை வெள்ளை மாளிகை அதிகாரிகளுக்கும் கூட தெரியாமல் தெரிவித்த கருத்து என்பது அவருடைய நிதானமற்ற தன்மையை வெளிப்படுத்துகிறது என்று சொல்லப்படுகிறது அதிலும் குறிப்பாக தவறு செய்தவர்கள் பக்கம் சாரும் வகையில் ஏனைய தரப்புகளை குற்றம் சாட்டுகின்ற வகையில் புதிதாக அதுக்கான இலக்கணங்களை அதுக்கான நியாயப்பாடுகளை அவர் சொல்ல முற்பட்டிருக்கின்றமை பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது அதனுடைய பிரதிபலிப்பாகத்தான் அவருடைய ஆலோசனை மட்டங்களில் இருக்கக்கூடிய மிக பெரும் தரப்புகள் இந்த பொருளாதார தரப்பில் இருக்கக்கூடிய இரண்டு கவுன்சில்ஸ் என்று சொல்லப்படுகின்ற இரண்டுமே 
கலைக்கப்பட்டிருக்கிற டொனால்ட் ட்ரம்பால் ஆத்திரத்தின் அடிப்படையில் என்றே சொல்லிக்கொள்ளலாம் ஏனென்றால் அதில் இருக்கக்கூடியவர்கள் தாங்கள் பதவியில் இருந்து விலகுவதாக தெரிவித்ததன் காரணமாக இவை இது தேசிய மட்டத்தில் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது அமெரிக்கா ஒரு பெண் கலாச்சார தேசமாக உலகத்தினுடைய முன்னுதாரணமாக விளங்கக்கூடிய ஒரு நிலையில் இதனை நீங்கள் அமெரிக்க ஜனாதிபதி எடுத்திருக்கக்கூடிய நடவடிக்கைகள் இந்த பின்புலத்தை நீங்கள் இவ்வாறு பார்க்கிறீர்கள் உங்களுடைய கருத்துக்களோடு இணைந்து கொள்ளலாம் நான்கு ஒன்று ஆறு ரெண்டு ஒன்பது இரண்டு நான்கு பூஜ்ஜியம் ஐந்து ஒன்பது சரி இப்பொழுது அமெரிக்க ஜனாதிபதி தெரிவிக்கின்ற கருத்துக்கள் தொடர்பாக பல முறை பேசியிருக்கோம் ஒவ்வொரு கருப்பொருளை பேசியிருக்கிறோம் இந்த நிலையில் அவர் மீண்டும் மீண்டும் அதை தான் செய்து கொண்டிருக்கிறார் வடகொரிய விவகாரம் எடுத்துக்கொண்டால் இவரை கட்டுப்படுத்த வேண்டும் எழுதாமல் எந்த கருத்துக்களையும் சொல்லக்கூடாது முன்னை முன்னரை திட்டமிடப்படாமல் அவ்வாறு கருத்துக்களை சொல்லக்கூடாது என்று அவருக்கு ஆலோசனை வழங்கப்பட்டதாக சொன்னார்கள் இருந்தபோதிலும் ட்விட்டர் பக்கம் நீக்கவே இல்லை மீண்டும் மீண்டும் கருத்துக்கள் சீறி பாய்ந்து கொண்டே இருந்தன அதே போன்றுதான் இந்த ஒவ்வொரு ஊடகங்களும் காட்சிப்படுத்துகிறார்கள் இவ்வாறு இவர் அந்த கருத்தை வெளியிடுகின்ற பொழுது இந்த கூனி குறுகி நிற்கிறார்கள் இவருடைய அதிகாரிகள் சரி இன்று கதை முடிந்தது இவர் ஏதோ உணரப்போகிறார் பிரச்சனை வேற போகிறது என்ற அடிப்படையில் ஏன் டொனால்ட் ட்ரம்ப் இவர் ஒரு இவ்வளவு ஒரு உயர் பதவியில் இருந்து கொண்டு ஏனைய தரப்புகளை செவி மடுக்காமல் தன்னிச்சையாக செய்யப்படுவதற்குரிய காரணம் என்ன இது முதலில் புறப்படுத்துவது என்னென்ற என்னவென்றால் இந்த அமெரிக்க மண்ணின் அதிக உச்ச தளமான ஓவல் ஆஃபீஸ் எனப்படுகின்ற ஓவல் அலுவலகத்திற்கு தகுதியானவர் அல்ல இந்த டொனால்ட் ட்ரம்ப் அவரது வரவிற்கான காரணம் பணம் அவர் ஆரம்பத்தில் அதாவது வந்து தந்தை ஒரு பணக்காரனாக ஒரு செல்வந்தராக மிகப்பெரிய செல்வந்தராக இருந்து அந்த பணத்தை பெருக்கி தான் ஒரு செல்வந்தராக வந்தவர் அவருடைய வாழ்க்கையில் அவர் அடிமட்ட மக்களையோ அல்லது ஒரு சாதாரண வாழ்க்கையோ வாழ்ந்தவர் அல்ல ஒரு அவருடைய பாங்கை பார்த்தீர்களானால் அவருக்கு ஏதோ ஒரு குறைவு இருக்கின்றது அல்லது ஏதோ ஒரு குறைபாடு இருக்கின்றது என்பதை அவராக வழிகாட்டுகின்றார் இப்பொழுது இந்த ஒரு ராஜபீடம் ஓவல் ஆஃபீஸ் எனப்படுவது ஒரு பீடம் அது அதை பார்த்தால் மற்றவர்கள் மற்ற நாடுகள் பயப்பட வேண்டும் என்று சிரிக்கின்றார்கள் இல்லை பொதுவாக வேண்டும் சொல்வார்கள் ஒருவருடைய சுயத்தை அடையாளம் காண வேண்டுமாக இருந்தால் அவனுக்கு அதிகாரத்தை கொடுத்து பாருங்கள் என்று அதை இரண்டு பக்கங்களை பார்க்கலாம் ஒன்று அந்த அதிகாரத்தை வைத்துக் கொண்டு அவர் அடாவடி செய்கின்ற ஒரு விடயம் ஆனால் ஏற்கனவே ஒரு செல்வந்தராக இருக்கக்கூடிய ஒருவர் படிப்படியாக பல போராட்டங்களுக்கு பின்னர் இந்த அரசியல் ரீதியாக ஜனாதிபதி என்ற பதவியை பெற்றுக்கொண்டார் அந்த பதவி பெற்றதும் பின்னர் அவர் இன்னொரு பக்கத்திலே அவர் நேர்வழியிலே செல்ல முற்பட்டு ஆக்கபூர்வமாக செய்யப்பட முற்பட்டிருந்தால் இன்று இன்றும் கூட நீங்கள் ஆரம்பத்தில் சொன்ன ஒரு விடயம் பதவி இல்லை ஒபாமாவுக்கு ஒரு மில்லியனை தாண்டி இருக்கிறது ஒரு மில்லியன் மூன்று மில்லியன் அதை தாண்டி இருக்கிறது ட்விட்டர் பக்கத்தில் இதுவரை இல்லாத அளவு சாதனை படுத்திருக்கிறது என்றால் அவருக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த நன்மதிப்பு எட்டு ஆண்டுகளில் அவர் என்ன செய்தார் என்பதுதான் அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கக்கூடிய விடயம் அது கூட அவரோடு அவருக்கான ஒரு மூலதனம் என்று சொல்லிக்கொள்ளலாம் இது இரண்டாவது பதவி காலத்தை நோக்கி செல்லக்கூடிய ஒருவர் ஏன் அதை கணக்கில் எடுக்கவில்லை என்ன காரணம் அது அதில் ஏதோ ஒரு அடிப்படை இருக்க வேண்டுமே அடிப்படை அவரது கருத்தை அவர் சுயமாக வெளிப்படுத்த வேண்டும் அதாவது தான் சொன்ன கருத்து மாறுபடக்கூடாது தனது வாக்கு வங்கி என்பது எங்கு என்பதை அவர் அடையாளம் சுய தெளிவாக கண்டிருக்கின்றார் அவரது வாக்கு வங்கி என்பது மூன்றில் ஒரு வீத வெள்ளையான்களும் ஐம்பத்தி ஐந்து வீத வெள்ளை பெண்களுமே அவருக்கு வாக்களித்தவர்கள் அதீத பெரும்பான்மை எனவே அவர் எண்ணுகின்றார் தான் எந்த பக்கம் நிற்க வேண்டும் அவ்வாறு இந்த தனது பலத்தை அதிகாரத்தை கொண்டு செல்லலாம் என்று இவர் ஒரு சிறந்த நிர்வாகி அல்ல என்பதை இவரது இந்த ஜனவரி மாதம் பதவியேற்று இன்று வரை ஒரு எட்டு மாதம் ஆகின்றது இவ்வளவு நாளும் இவர் செய்த வேலைகள் எடுத்து பார்த்தீர்களானால் எத்தனை பேரை பதவியில் இருந்து துரத்தி இருப்பார் எத்தனை பேரை அதாவது வந்து தாமாக தாமாக அதாவது பலர் தாமாக வெளியிட்டிருந்தார்கள் இங்கே குறிப்பிட வேண்டிய பட வேண்டிய விடயம் என்னவென்றால் இப்பொழுது எழுந்துள்ள கண்டனங்கள் அரசியல் மட்டத்தில் இருந்து மட்டும் எழவில்லை கலை மற்றும் செய்தி ஊடகம் சார்ந்தவர்கள் அனைவருமே கருத்து சொல்ல வழிக்கிட்டு விட்டார்கள் எனவே அதை விட இராணுவம் முக்கியமாக இராணுவத்தின் உயர் அதிகாரிகள் ஐந்து பேர் அங்கே இராணுவத்தில் உள்ளவர்கள் கருப்பு வீரர்கள் இருக்கிறார்கள் பல திறமைசாலிகளாக இஸ்பானியர்கள் இருக்கின்றார்கள் கலாச்சாரம் எனவே இவரால் இவ்வாறான ஒரு இனவாதத்தை கொண்டு வர முற்பட்டால் அது எவ்வாறான நிலைக்கு அமெரிக்காவை கொண்டு செல்லும் என்பதை அவர்கள் எல்லோரும் கணிக்கின்றார்கள் அல்லது இரண்டு ஜனாதிபதிகள் அதாவது தந்தையும் மகனும் புஷ் இரண்டு பேரும் இந்த கருத்தை இன்று சொல்ல வேண்டிய தேவையில்லை அவர்களுக்கு தெரிகின்றது ஆபத்தில் விழுந்து விட்டது என்று விமர்சனங்களை எதிர்கொண்டு அந்த தந்தையும் மகனையும் இப்பொழுது மகான்களாகி விட்டார் டொனால்ட் ட்ரம்ப் டொனால்ட் ட்ரம்ப் ஆமாம் நீர்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது வீச்சு நிகழ்ச்சி நீர் இணைத்துக் கொண்டு தொடர்ந்து பேசிக்கொள
ஓ இல்லை இது நேரடியாக இப்போ கிட்டத்தட்ட ஒரு பன்னெண்டாவது புள்ளையில் கேட்டாலே நேரடியாக சொல்லிடுமே இது சரியான இனத்துவசமான ஒரு ஒரு இதான் இங்கே நடக்குதுன்னு சொல்லி அதில் எந்த ஒரு மாற்றமும் இல்லை யாரை கிட்ட இந்த உள்ள இனத்தவர்களே எதிர்க்கிறார்கள் இந்த இந்த ட்ரம்பிண்ட இதை நீங்க இந்த பாருங்க இப்ப ட்ரம்ப பாருங்க இப்ப இப்ப வேறு ஒரு சைனா இல்ல அவங்கட எதிர்ப்பு உண்டு இல்லைன்னு சொன்னா நோர்த் கொரியாவுக்கு இத்தனைக்கு அடிச்சிட்டு பாருங்க மடத்தகாத இல்லை நம்மளோட ஒரு வெள்ளை தூண்டி போராட்டங்களை தூண்டி ஒரு ஸ்திரமற்ற நிலைமையை தோற்றுவிப்பதன் மூலமாக எவ்வாறு சிறந்த ஜனாதிபதி என்று தோற்றுவிக்க முடியும் அதுக்கு ஆக்கபூர்வமான வழியில் செயல்பட்டால் மட்டுமே அது சாத்தியப்படும் ஆக்கபூர்வமாகவே செய்யப்படுகிறார் மந்தகதியில் செய்யப்படுகிறார் என்று விமர்சனங்களை எதிர்கொண்ட பராக் ஒபாமாவால் கூட ஒரு உச்சமான நிலையை எட்ட முடியவில்லை என்று இன்னும் விமர்சனங்கள் இருக்கின்றன இருந்தபோதிலும் அவர் அந்த நன்மதிப்பு என்ற விடயத்தில் இன்னமும் ராசாவாகவே இருக்கிறேன் என்பதை இந்த ஒரு ஒரு பதவியின் மூலமாகவே நிரூபித்திருக்கிறார் ஆனால் அவன் அவ்வாறான படிப்பினர்கள் எல்லாம் பார்த்து கூட ஏன் அவர் தெளிவடையவில்லை அவர் நீங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இந்த இந்த அமெரிக்க வரலாறுலயே ஒரு தொழில் அதிபர் வந்து ஒரு பிரசிடண்டா வந்து நான் நினைக்கிறேன் இவரா தான் இருப்பாருன்னு சொல்லி நீங்க பாருங்க ஒரு தொழில் அதிபர் வந்து அவியலுக்கு ஒரு ஒரு தலக்கணம் உண்டு இருந்தே ஆகும் யாராலும் அதை கொண்டு போன முடியாது இது இது கட்ட சொல்லி இது இவராலையும் கொண்டு போன முடியாது ஒரு நாளுமே அவர் மாற போறது இல்ல நீங்க பாருங்க லாஸ்ட் அவர் இந்த ஜோ அமெரிக்கா ஜோப் ரிப்போர்ட் வந்தது கூட சொல்றாரு இந்த தொழில் அதிபர்களால் அவ்வாறு செய்ய முடியாது சொல்ல முடியாது எப்ரஹாம் லிங்கன் கூட அடிமட்டத்திலிருந்து பல்வேறு பட்ட தூள்களை சந்தித்து படிப்படியாக பொருளாதார ரீதியாக பல்வேறு முனைப்புகளை மேற்கொண்டு தான் அந்த உச்சத்துக்கு வந்து அனைத்து மக்களையும் ஒன்றிணைக்கின்ற ஒரு முயற்சியிலே வரலாற்றிலே தனித்துவமான இடத்தை பிடித்துக் கொண்டு வருவதாக எப்ரஹாம் லிங்கன் இருக்கிறார் ஆனால் இதிலே இவருக்கு இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை என்னவென்றால் தந்தையின் வழியில் வந்து எந்தவித இடர்பாடுகளையும் எதிர்கொள்ளாமல் வந்ததன் காரணமாக இருக்கலாம் என்ற மறுதரப்பு வாதத்தையும் நாங்கள் பார்க்க வேண்டும் நன்றி நந்தன் கலந்து கொண்டு நாங்கள் இன்னொரு சந்தர்ப்பத்தில் பேசிக்கொள்ள போகிறோம் ஒரு சிறிய இடைவெளிக்கு பின்னர் பேசிக்கொள்ளலாம் டொனால்ட் ட்ரம்ப் தொடர்பாக நாங்கள் பல நிகழ்ச்சிகளை நடத்தி இருக்கின்றோம் டொனால்ட் ட்ரம்ப் பதவிக்கு வந்த காலப்பகுதிகளில் இருந்தே இந்த விடயம் தொடர்பாக நாங்கள் பேசி வருகிறோம் இருந்தபோதிலும் அவர் ஒரு பழமைவாதி என்பதன் காரணமாக பொதுவாகவே எங்களுடைய சமூக மட்டத்தில் எங்களுடைய தமிழ் சமூக மட்டத்தில் கூட பலர் இருக்கிறார்கள் பழமைவாதி என்பதன் காரணமாக நிபந்தனையற்ற ஆதரவை வெளிப்படுத்தியவர்கள் இருக்கிறார்கள் ஆகவே அவர்களெல்லாம் தலைமுறைவாக இல்லாமல் இப்பொழுது அவருடைய நடவடிக்கை தொடர்பாக நேரடியாகவே கருத்துக்களை முன்வைக்கலாம் இது உங்களுக்கான சந்தர்ப்பம் நான்கு ஒன்று ஆறு இரண்டு ஒன்பது இரண்டு நான்கு பூஜ்ஜியம் ஐந்து ஒன்பது We begin tonight with that breaking news, a horrific scene in Charlottesville, Virginia, a white nationalist rally that descended into deadly violence and chaos. The image is just coming in, a car plowing into a crowd of demonstrators protesting against those white nationalists. A 32-year-old woman killed a number of severe injuries, many life-threatening. A driver has been taken into custody. There was no script this time, no prepared statement. President Trump said today what he really believes happened in Charlottesville. Flashing anger at times, the president said both sides, the white supremacists and the counter protesters, are to blame for the violence that left one person dead and 35 injured. We've never seen a presidential news conference quite like this one at Trump Tower this afternoon. I think there's blame on both sides, and I have no doubt about it, and you don't have any doubt about it either. What about the alt-left that came charging at the, as you say, the alt-right? Do they have any semblance of guilt? What about the fact they came charging, that they came charging with clubs in their hands, swinging clubs? Do they have any problem? I think they do. You had people in that group, excuse me, excuse me, I saw the same pictures as you did. You had people in that group 
that were there to protest the taking down of, to them, a very, very important statue and the renaming of a park from Robert E. Lee to another name. நேரில் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது வீச்சு நிகழ்ச்சி இன்றைய வீச்சு நிகழ்ச்சியில் அமெரிக்காவில் இடம்பெற்ற வெண்சில் தொடர்பாக போராட்டம் தொடர்பாக அதனை ஒட்டியதாக அமெரிக்க ஜனாதிபதி டொனால்ட் ட்ரம்ப் வெளியிட்ட கருத்துக்கள் இவ்வாறு சர்ச்சைகளை தோற்றுவித்திருக்கின்றன என்பது தொடர்பாக நாங்கள் கருத்துக்களை பரிமாறிக் கொண்டிருக்கின்றோம் அமெரிக்காவில் அடிமைத்தனவாதியாக அடையாளப்படுத்தப்படுகின்ற ரோபர்ட் லீ என்பவருடைய சிலியை அகற்றுவதற்கு எதிராக வெள்ளையின தேசியவாதிகள் முன்னெடுத்த போராட்டம் மென்சிலாக வெடித்து அதன் பின்னர் வாகனத்தால் மோதப்பட்டு ஒருவர் உயர்ந்த நிலையில் தான் இது ஒரு தேசிய மட்டத்தில் உலுக்கிய விவகாரமாக பார்க்கப்படுகிறது அமெரிக்க ஜனாதிபதியாக இருக்கக்கூடியவர் உலகத்தினுடைய ஒரு உதாரண புருஷராக இருக்க வேண்டும் என்ற நிலையில் அவர் உள்நாட்டில் ஒரு தேசியத்தினுடைய தலைமைத்துவ பண்பை வெளிப்படுத்த முடியாத நிலையும் அதே நேரத்தில் சர்வதேச விவகாரங்கள் தொடர்பாக குறிப்பாக வடகொரிய விவகாரம் தொடர்பாக உண்மையை விவகாரம் என்று பார்க்கின்ற பொழுது அனைத்து மட்டங்களிலும் அவரால் ஒரு தீர்க்க தரிசனம் மிக்க பொறுப்பு உணர்வு மிக்க நிதானம் மிக்க ஒரு தலைமைத்துவ பண்பை வெளிப்படுத்த முடியாத நிலையை அமெரிக்க ஜனாதிபதி கொண்டிருக்கிறார் என்ற விமர்சனங்கள் வலுப்பெற்றிருக்கிற நிலையில் அவருடைய கட்சியைச் சார்ந்தவர்கள் கண்டித்திருக்கிறார்கள் அதே நேரத்தில் அவர் சூழ இருந்த ஆலோசகர்கள் பெற பதவி விலகி இருக்கிறார்கள் அவ்வாறு ஆலோசனை வழங்கிய சபைகள் எல்லாம் கலைக்கப்பட்டிருக்கின்றன இவ்வாறு நிலையில் அமெரிக்கில் வரும் துருவாக நாங்கள் பேசிக் கொண்டிருக்கின்றோம் அமெரிக்க ஜனாதிபதி டொனால்ட் ட்ரம்ப் ஒரு பழமைவாதி என்று எங்களுடைய சமூகத்தில் ஆரம்பத்தில் இருந்தே பலர் அவருக்கு ஆதரவாக கை தூக்கியவர்கள் இருக்கிறீர்கள் நீங்கள் கூட இணைந்து கொண்டு அவருடைய இந்த செயற்பாட்டை மையப்படுத்திய நிலைப்பாட்டை கருத்துக்களை எங்களோடு பரிமாறிக்கொள்ளலாம் நான்கு ஒன்று ஆறு இரண்டு ஒன்பது இரண்டு நான்கு பூஜ்ஜியம் ஐந்து ஒன்பது எங்களுடைய ஆய்வாளர்கள் சுரேஷ் தர்மா மற்றும் ரகு ரதன் ஆகியோர் இருக்கிறார்கள் ஒரு நிமிட பொறுமைக்கு பின்னர் நாங்கள் மீண்டும் பேசிக் கொள்ள போகிறோம் நேர்கள் இணைப்பில் இருக்கிறார்கள் அவர்களை இணைத்துக் கொள்ளலாம் அடுத்த நேர் வணக்கம் யார் பேசுகிறீர்கள் வணக்கம் நான் யோகன் குமார் யோகன் குமார் சொல்லுங்கள் சுருக்கமாக நீங்கள் அமெரிக்க ஜனாதிபதியினுடைய இந்த செயலை எவ்வாறு பார்க்கிறீர்கள் இதனுடைய விளைவுகளை எவ்வாறு பார்க்கிறீர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் வணக்கம் முக்கியமான சொன்னா இப்ப இவர் இவர் கனப்பட விட்டுருக்காருன்னு சொன்னா இந்த ஒரு ஆளை பிழை செய்து இவ்வளவு இன்ஜெக்ட் பண்ணதுக்கு உடனே ஒரு நல்ல ஒரு பிரச்சனை இருந்தா உடனே அரைக்க விட்டுருக்க வேணும் பிஞ்சு டிலே பண்ணி விட்டது உழுப்புல அதுல ஐ திங் போத் சைட் போத் சைட் பிளேமெண்ட் சொல்றாரு வடி ஐ திங் சொல்றாரு இல்லையா ஒரே சொல்லாம் தானே மற்ற அடுத்த விஷயம் என்ன சொன்னா இவர் பதவிக்கு வர்றது காண்டி அந்த பதவி வர முதலே டிபேட்ல டெமோக்ராட்டிக்காக்களோட ஆர்குமெண்ட் பண்ண தான் கூட வழிய இது இல்ல நெடிய நெடிய தடப்பட்டி வர வழி கிளப் பண்ணாது நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும் ஒவ்வொரு முறையா டிபேட்லயும் டெமோக்ராட்டிக்காக பிளேம் பண்றதும் டெமோக்ராட்டிக் பேச விடாம தடுத்து இல்லாம என்ன பதவி பதவி பணப்பதவியும் தீவிரம் இது கூட அது இல்லையா இது இது இன்னைக்கு உலகத்தை நான் கடந்த வாரம் சொன்னேன் கடந்த நாலு பிரசிடென்ட்ஸ் பார்க்கல ரெண்டு டெமோக்ராட்டிக் ரெண்டு ரிப்பப்ளிக் எதிர்கொள்வார் ஒருவர் தானாக திருந்த வேண்டும் இல்லாவிட்டால் அதன் காரணமாக தன்னுடைய செயல்பாடுகள் காரணமாக பாதிப்புகள் வருகின்ற பொழுது அது பாதகமாக இருக்கின்ற பொழுது அதனுடைய விளைவுகளை அனுபவித்து அதன் பின்னா பின்னராக திருந்த வேண்டும் ஆனால் அவரை பாதிக்கின்ற வகையில் இதுவரைக்கும் ஏதாவது நடந்திருக்கிறதா அவ்வாறு இல்லை என்றால் அவர் என்ன அடுத்த கட்டம் என்ன எவ்வாறு இருக்க போகுது ஓ இவர் என்ன சொன்னா உண்மை கேட்க சொன்னா இப்ப அதாவது பணக்கார ஃபேமிலியில வந்தவர் நீங்க சொல்லியிருந்தீங்கன்னா ஏப்ரஹாம் லிங்கனை பற்றி ஏப்ரஹாம் லிங்கன் கஷ்டப்பட்டு வந்தவர் இவர் இவர் அப்படி இல்லை இவர் பணத்திலேயே வளர்ந்து வளர்ந்தவர் அவர் கஷ்டப்பட்டு தெரியாது அதுல இப்ப என்ன சொன்னா சில சிலரைய ஃப்ரீயா வேண்டாம் வேணும்னு இருக்காரு ஆனா அவர் ஒரு மாதத்துக்கு அவர் உழை இத மாதிரி பத்து மடங்கு உழைக்கிறார் அணி முடியாத அவர் சலரை கொடுக்கறது ஒரு 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 மானம் கட்ட விஷயம் அதனால என்ன பொறுத்தவே இல்ல இவர் அமெரிக்காக்கே சரியில்லாதா இவர் பதவி பதவி விலக வேண்டும் சொல்லுகிறீர்கள் அவர் பதவியை விட்டு தானாக போ போவதில்லை அதை விட மாற்று நிலைப்பாடு இவ்வாறு இருக்கும் இவ்வாறு அந்த இவருக்கு அந்த அழுத்தங்கள் இவ்வாறு கொடுக்கப்படும் என்று நினைக்கிறீர்கள் மாற்று நிலைப்பாடு சொன்னா இப்ப இவருக்கு ஓட்டு போட்ட ரிப்பப்ளிகாரன் விடையங்கள் கூட ஓட்டு போட ஓட்டு போட்டாக்கள் அதாவது அந்த அன்னிக்கு இதுவரை ஓட்டு போடாதாக்கள் கருவே போட்டுக்கிறேன் முறை சரி ஆனபடியால அவையாவது இனி உணர்வினர் இப்ப இந்த ஏதாவது இந்த சில ஆட்சிலிருந்தே உணர்ந்து இனிமேலாவது நல்ல ஒரு பிரசிடண்ட அமெரிக்காவுக்கு உருவாக்கணும் விரும்புறேன் சார் நன்றி கலந்து கொண்டு போய் ஜோஹன் குமார் உங்களுடைய கருத்துக்கு நாங்கள் மீண்டும் சந்திக்க போறோம் அங்கே நிகழ்ச்சியில் அடுத்த நேர் வணக்கம் யார் பேசுகிறீர்கள் வணக்கம் அன்பு அறிப்பாளருக்கும் மற்றும் இருக்கும் சகல சகல கலந்து கொண்ட அன்பர்கள் யாவருக்கும் எனது சிவாவின் மாலை வணக்க
கடுமையாக அவர் ஸ்ட்ரெஸ் பண்றாரு அவர் சொல்ற இல்ல இல்ல நான் நான் இதுல எல்லாம் பார்த்துனா என்ன பேச விடுங்க அந்த மாதிரி தான் அவர் சொல்றார் எனக்கும் எல்லாம் தெரியும் அந்த மாதிரி சொல்றார் அந்த ஸ்டாச்சு பொறுத்த அளவுல அவர் ஒரு ஒரு டிஸ்கிரிமினேட்டிவ் அப்படிப்பட்ட ஒரு அந்த மில்டரி ஆபிசர் அப்போ திறந்த எலும்பினும் இருக்க வேண்டிதான் இவருக்கு கடைசியா நடக்க போறது இம்பீச்மெண்ட் தான் அவருக்கு கிடைக்க போற மிகப்பெரிய பரிசு என்றால் கூட அவருக்கு பிரச்சனையா இருக்கு எல்லாரையும் அவர் தட்டி கொண்டு போறார் அவருக்கு தான் மை கா மை பெட்ரோல் மை டிரைவர் அந்த மாதிரி தான் அவர் போறார் இது கடைசியா அவர் கையை வைத்துக் கொண்டுதான் போக வேண்டிய என்ற வரும் நோர்த் கொரியா விஷயத்தில் கூட சைனா சொல்வது நான் ஒன்றையும் அவர் சரியா லிசன் பண்ற ஆளும் இல்ல தனக்கு தெரிஞ்சதையே தான் செய்து கொண்டு போற இதன் தொழிலாளர்கள் எல்லாம் இம்பீச்மெண்ட் தான் முடியும் என்று என்ன நான் நினைக்கிறேன் சரி நன்றி நன்றி சிவா கலந்து கொண்டு போய் நாங்கள் மீண்டும் சந்திக்க போறோம் நன்றி வணக்கம் எங்க நிகழ்ச்சி நடத்தினர் வணக்கம் யார் பேசு நீங்கள் இளவேந்தன் பேசுறேன் இளவேந்தன் மிக சுருக்கமாக சொல்லுங்கள் உங்களை கருத்து சொல்ல பயன்படுவர் சான்றோர் கரும்பு போல் கொல்ல பயன்படும் கீழ் என்று வள்ளுவன் சொல்லுவான் சொல்லி திருத்துகின்ற நிலையில் சான்றோர் இருப்பார்கள் சொல்லி திருத்த முடியாதவர்களுக்கு கரும்பு பிழிந்து எடுத்து தான் பயன்பெறலாம் கேடு வரும் பின்னே மதிகட்டு வரும் முன்னே என்ற முறையிலும் அதுகிறது இவரை திருத்தி ஆட்கொள்வது என்பது முடியாத நிகழ்ச்சி ஆனா அது அது தனியே எவரை பாதிக்கவில்லை அமெரிக்க துணைக்கண்டத்தை பாதிக்கின்ற போது போர் கோலத்தை போண்டா உலகமே பாதிக்கப்படுற ஆபத்து உருவாகிருக்கும் ஆகவே எப்படி என்பதுதான் கேள்வி சரி நன்றி இளவேந்தன் உங்களுடைய கருத்துக்கு நாங்கள் மீண்டும் சந்திக்க போகிறோம் நன்றி வணக்கம் நன்றி வணக்கம் வணக்கம் தொடர்ந்து இணைப்பில் இருப்பவர்கள் சற்று நிமிடங்கள் காத்திருங்கள் வணக்கம் யார் பேசுகிறீர்கள் ஒரு நிமிடம் பொறுத்திருக்க முடியுமா சிவேந்தன் ஆ நாங்கள் பேசிக்கொண்டு வருகிறோம் பலநேர்களும் சொல்லியிருக்கிறார்கள் அவர்கள் சொன்ன கருத்துக்களை மறந்து விடுவதற்கு உங்களுடைய கருத்தை உள்ள ஆய்க்கொள்வோம் அவர்கள் தெரிவித்த கருத்துக்கு மறுப்பு ஆமோதிப்பு என்ன சம்பவத்தை பார்க்கும் பொழுது இது ஏற்கனவே ஒரு திட்டமிடப்பட்ட செயலாகத்தான் இருக்கலாம் என்றும் நான் நினைக்கின்றேன் அதாவது ட்ரம்ப் வந்து ஆட்சிக்கு வந்த நாளில் இருந்து அவருக்கு அவருக்கு தொடர்ச்சியான தோல்விகள் எனவே இந்த தோழிகளுக்கு ஈடு கட்ட அவரது ஆதரவு கூட கிட்டத்தட்ட முப்பது வீதத்துக்கும் குறைவாக வந்து விட்டது எனவே வந்த இவர் குறிப்பிட்ட அந்த காரணமாக எவ்வாறு ஆதரவு விட போகுது வெள்ளையினவாதிகளை தூண்டுவதன் மூலம் தனக்கு ஒரு அதாவது ஒரு இனவாதத்தை தூண்டி ஒரு பிரிவினையை உருவாக்குவதன் மூலம் தனக்கு ஆதரவை தூண்டு எடுக்கலாம் என்று நினைத்துக்கிறது இல்லை அதே தூண்டுதலின் அடிப்படையில் தான் அவர் தேர்தலில் வெற்றி பெற்றார் தேர்தலில் வெற்றி பெற்று நூறு நாட்களுக்குள் அவர் அவருக்காக வாக்களித்தது தவறு என்பதை அந்த அடிமட்டத்தில் இருக்கக்கூடியவர்களிருந்து அவருக்கு ஆதரவு வழங்கியவர்கள் பலர் புரிந்து கொண்டார்கள் அதே புரிந்து கொண்டவர்கள் மத்தியில் இனவாதத்தை தூண்டி மீண்டும் தனக்கு ஒரு எழுச்சியை ஏற்படுத்துவதற்கான ஒரு ஆரம்ப கட்டமாகத்தான் இதை பார்த்திருக்கின்றார் சரி அது எவ்வாறு வெளிப்படையாக <laughs> 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 இன்று ஏற்பட்டுள்ள சூழ்நிலை என்பது இங்கே குறிப்பிட்ட பலரின் கருத்துக்களை அந்த ஒருமித்த பார்வையாக நாங்கள் எடுக்க வேண்டிய விடயம் என்னவென்றால் ஒரு அவமானப்பட்ட நபராக ஒரு ஜனாதிபதி அடையாளப்படுத்தப்படுகின்றார் இந்த நேர்களிடமிருந்து நாங்கள் பெற்றுக்கொண்ட அந்த குரல் அல்லது அவர்களுடைய உணர்வுகள் இவரை ஒரு மனிதராக மதிப்பதாக இல்லை 
இங்கே அப்படியே அப்படியானால் இப்பொழுது அவர் சொல்லுகிறார் இது இந்த இனவாதத்தை தூண்டுவதன் மூலமாக அவர் ஆதாயம் தேட முற்படுகிறார் என்று ஆகவே ஒரு தொகுதி மக்கள் இன்னமும் அவருடைய இந்த செயற்பாட்டின் மீது நம்பிக்கை கொண்டவர்களாக இருக்கிறார்கள் என்பதுதான் பொருள் அதற்கான மர்மல் என்னவாக அமையும் என்றால் அது அங்கே அமெரிக்காவில் ஒரு போராட்டங்களை ஆரம்பிக்க போகின்றது அல்ல போராட்டங்களை இனக்குழுமங்கள் இடையேயான போராட்டங்கள் ஆரம்பிக்கப்பட போகின்றன அதனை தனிப்பதற்காகத்தான் இந்த முன்னிய ஜனாதிபதிகளோ அல்லது இந்த செய்தியாளர்கள் ஈவன் அந்த ஆண்டர்சன் கூப்பர் கூட ஒரு பத்து நிமிடங்கள் இதை பற்றி கதைத்திருந்தார் மற்றும் இந்த ஃபரன்ஹைட் நைன் லெவன் என்கின்ற அந்த ஆவணப்படத்தை எடுத்திருந்த மைக்கேல் மோர் போன்றவர்கள் கூட கருத்துக்களை தெரிவிப்பதற்கு காரணம் என்னவென்றால் அவ்வாறான போராட்டங்கள் இடம்பெறுவதை தவிர்ப்பதற்கு நீங்கள் எடுத்து பாருங்கள் ஜனாதிபதிகளை இந்த பில் கிளின்டன் இருந்த பொழுது இந்த ஓக்லாமா சிட்டியில் இந்த குண்டு வடிப்பு இடம்பெற்றது அப்பொழுது அவர் மக்களை எவ்வாறு வழிநடத்தி சென்றார் அதே பொழுது இந்த ஜோர்ஜ் புஷ் இருந்த பொழுது செப்டம்பர் லெவன் நடந்தது பராக் ஒபாமா இருந்த பொழுது தான் இப்போ இந்த கருப்பினத்தவர்களுக்கு எதிரான ஒரு தாக்குதல் இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு நடைபெற்றிருந்தது அப்பொழுதெல்லாம் அவர்கள் ஆமாம் அவர்கள் நாட்டை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தினார்கள் நாட்டு மக்களை ஒருமித்து வழி நடத்தினார்கள் இவரை போல ஒரு அந்த பங்குரோத் வேலையில் ஈடுபடவில்லை இவர் இறந்த பெண்மணிக்கு கவலை தெரிவிக்கலாம் அதை கூட செய்யாமல் கொலை செய்தவரை அவர் ஒரு நியாயப்படுத்துவதாகவும் அந்த வெள்ளையின தீவிரவாதிகளை ஆதரிப்பவராகவும் அடையாளப்படுத்துகின்றார் தன்னை நிச்சயமாக அடையாளப்படுத்தி விட்டார் அதனை வரவேற்கின்றார்கள் அந்த கே 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 கிளான் கிளான்ஸ் எனப்படுகின்ற அமைப்பின் முன்னாள் தலைவர் அளவிற்கு வெள்ளையின இனவாதிகளை கவர்ந்திருந்தாலும் இங்கே ஏற்பட போகின்ற இந்த இனவாத நாடு நகரங்களுக்கு இடையே இந்த போராட்டங்கள் எழும்புகின்ற பொழுது அது பெரிய தீயை உருவாக்கும் அந்த தீ என்பது அமெரிக்காவை கட்டுக்குழிய செய்யும் ஏனென்றால் அமெரிக்க இராணுவம் மட்டுமல்ல என்ற அமெரிக்காவின் ஆட்சி அலகில் அதிவீச்சத்தில் இருப்பவர் கூட இந்தியராகவோ அல்லது அவர்கள் இரண்டாம் தலைமுறையாக இருக்கலாம் ஆனால் பிறப்பு வழியாக அவர்கள் வெள்ள இனத்தவர்கள் அல்ல அதே போல கருப்பினத்தவர்கள் பலர் இந்த உயர் பதவிகளில் குறிப்பாக படை தலைமைகளில் உயர் பதவிகளில் இருக்கின்றார்கள் அவர்கள் எல்லாம் கோபம் கொன்றால் அல்லது அவர்கள் மாற்று கருத்துக்களை தெரிவிக்க வலிக்கின்றால் இந்த அமெரிக்கா என்கின்ற அந்த ஒன்றுபட்ட சக்தி இல்லாமல் போகும் அமெரிக்கா அவருடைய அமைதியை குலைக்கின்ற வகையில் அவருடைய கருத்துக்கள் நிச்சயமாக இவர் மீதிருந்த சிறிய நம்பிக்கையை கூட இலக்க வைத்த நபராக தனது உண்மை முகத்தை ஒரு எழுபத்தி ஒரு வயது மனிதன் நான்கு மனம் முடித்தவர் ஒரு குடியில்லை என்பது இவருக்கு ஒரு பலவீனம் என்று நினைக்கின்றேன் இவர் குடித்தால் சில வழியில் நல்ல வழியில் நடிப்பார் அவ்வாறு நிலைக்கு சென்று விட்டார் நேர்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது வீழ்ச்சி நிகழ்ச்சி இன்றைய வீழ்ச்சி நிகழ்ச்சியில் அமெரிக்க நிலவரம் தொடர்பாக பேசிக் கொண்டிருக்கணும் பல நிகழ்வு மனைப்பில் இருக்கிறீர்கள் தொடர்ந்து நாங்கள் நினைத்துக் கொள்ளலாம் அடுத்த நேர் வணக்கம் யார் பேசுகிறீர்கள் வணக்கம் சொல்லுங்கள் உங்களுடைய கருத்தை சுருக்கமாக சொல்லுங்கள் நாகரிக விருந்தாக நம்புகிறீர்களா அரசியல் அரசியல் அனுபவத்தை பற்றி சொன்னீர்கள் அடிப்படையில் ஒரு தனி மனித நாகரிக விருந்தாக கருதுகிறீர்களா அமெரிக்காவில் ஒரு விரும்பத்தகாத ஜனாதிபதியாக ஒரு சாதாரண மட்டத்திலிருந்து உயர்மட்டம் வரைக்கும் அனைவராலும் வெறுக்கப்படுகின்ற ஒரு ஜனாதிபதியாக அடையாளப்படுத்தப்படுகிறார் இதனுடைய விளைவு என்ன என்பதுதான் கேள்வி அப்படியே 
பிசினஸ் மைண்ட் அந்த அந்த தான் நம்ம டைம் ஏன்னா ஒரு உள்ள சொன்னா டக்குனு மாத்துறாரு அதுக்குறாங்க கருத்துக்களை உள்ளத்துல எடுக்கிறாருன்னு நினைக்கிறார் உள்ள கட்சியில நிக்கிறார் மெட்ட கட்சியில நிக்கிறார் மெட்டல இவங்க நம்பிக்கை இல்லா தீர்மானம் கொண்டு வர்றது தான் கடினமானது நாலு வருஷம் வரையும் இருப்பார் பிரச்சனையில உருவாக்கி கொண்டு இருப்பார் ஏன்னா இதுல அந்த குடியரசு கட்சி என்ன கட்சி மற்ற சென்னை சபை உயர் நீதிமன்றம் இந்த மூணும் அது சம அதிகாரங்கள் கொண்டது உங்களுக்கு தெரியும் அறிவிய திட்டத்தில் அது முக்கியமான ஜோர்மார் அவர்கள் அவர்கள் உங்களுக்கு தெரியும் அதனுடையா தான் இவர நம்பிக்கை இல்லா தீர்மானத்தில் உழைக்க முடியாது இதனால ஒரு நியமாசத்தில் கட்டி இப்ப வளர போகும் உங்களுக்கு தெரியும் அமெரிக்கா வந்து தென்பகுதியில் கடற்பர்களுக்கு சுடப்படைக்க நடக்கிற சம்பவங்கள் முன்னூறு வித்தியாசமா நடந்திருக்கும் வணக்கம் <laughs> 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 அவருடைய கருத்தை ஏற்கனவே பிரதிபலிக்க கருத்துக்களின் அடிப்படையில் தான் அவரும் சொல்லி சென்றிருக்கிறார் இப்பொழுது இருக்கக்கூடிய சில நிபடத்தில் வேறு விடயங்கள் தொடர்பாக கவனிக்கலாம் இந்த கட்டுக்குள் அடங்காத ஜனாதிபதி அமெரிக்காவினுடைய ஜனாதிபதியாக இருக்கின்ற பொழுது அவருக்கு பல பொறுப்புகள் இருக்கின்றன ஆனால் அதை கடந்து அவரை நெறிப்படுத்துவது என்பது யாருடைய கையில் இருக்கிறது என்று கேள்வி இருக்கிறது பொதுவாகவே சமூக மட்டத்தில் இருந்து பலரும் சொல்லுவார்கள் புலனாய்வு துறைகள் எல்லாம் இவர்களை அமெரிக்க ஜனாதிபதிகளை கட்டுப்படுத்தும் அவர்களை இயக்குவது பின்னிருந்து இயக்குவது இவர்கள் தான் இப்படி பேச வேண்டும் என்று சொல்லுவது சொல்லுவது அவர்கள் தான் என்னென்ன முடிவுகள் எடுக்க வேண்டும் என்று சொல்லுவது அவர்கள் தான் போருக்கு செல்லலாம் செல்லக்கூடாது சொல்வது அவர்கள் தான் என்றெல்லாம் சொல்வார்கள் டொனால்ட் ட்ரம்ப் விவகாரத்தில் அங்கு அது அந்த விவகாரம் இவ்வாறு இருக்கிறது இல்லை ஒரு பிரச்சனை இருக்கிறது இப்போ இம்பீச்மெண்ட் பற்றி தொடர்ச்சியாக கேட்குறார்கள் தமிழில் ஒரு பழமொழி இருக்கிறது அஞ்சில் வளையாது ஐம்பதில் வளையுமா என்று எனவே இவர் வந்து ஏற்கனவே ஒரு புலி செய்து செய்தவர் எனவே இவரை அகற் மாற்றுவது என்பது கடினமான மிய கடினமான விடியா ரிப்பப்ளிகன்ஸ் ஒரு விஷயத்தை செய்யலாம் அதாவது இவரது அதிகாரங்களை கட்டுப்படுத்தலாம் இம்பீச்மெண்ட்டுக்கு கொண்டு வராமல் என்ற சில சமயங்களில் டெமோக்ராட்டிக்ஸ் வந்து இவர் தொடர்ச்சியாக இருப்பது அடுத்த அரசாங்கம் தாங்கள் அமைப்பதற்கு எதுவாக இருக்கலாம் என்று நினைக்கலாம் எனவே டெமோக்ராட்டிக்ஸ் நிலம் இம்பீச்மெண்ட் வரைக்கு எதிராக கூட வாக்களிக்கலாம் அதாவது ட்ரம்ப்புக்கு ஆதரவாக கூட வாக்களிக்கலாம் அல்லது வழிநடப்பு செய்யலாம் ஏதாவது வந்து செய்யலாம் அவ்வாறான கட்டத்தில் ரிப்பப்ளிகன்ஸ் ஒன்று செய்யலாம் இவரது அதிகாரங்களை கட்டுப்படுத்தலாம் அதாவது ரெண்டு சபையும் இணைந்து இவரது அதிகாரங்களை கட்டுப்படுத்த நீங்கள் சொல்லுகின்ற இந்த அதிகாரங்களை கட்டுப்படுத்த விவகாரம் எல்லாம் அவருக்கு ஜுஜுபி புரியுதா அவருக்கு ஒரு பயம் தன்னுடைய பதவி சார்ந்து இருக்கின்ற பட்சத்தில் மட்டும்தான் அவர் தன்னுடைய நிலைப்பாட்டை மாற்றுவார் எப்படி இந்த இந்த புலனாய்வு நான் கேட்ட கேள்விக்கான பதிலை எதிர்பார்க்கிறேன் இந்த புலனாய்வு அமைப்புகள் அமெரிக்க ஜனாதிபதிகளை கட்டுப்படுத்தும் என்பது உண்மையா அப்படி உண்மையாக இருந்தால் இந்த விவகாரத்தில் அவர்களுடைய அதிகாரம் அங்கே இருக்கிறது அவர்களையும் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று கேள்வி வருகிறது அல்லவா இல்லை நிச்சயம் ஆனால் அவர்களது நகர்வு இருக்கின்றது அப்படியானால் ஏன் அவர்கள் அவர்களுடைய ஆலோசனையோடு அவர்களுடைய ஆசீர்வாதத்தோடு டொனால்ட் ட்ரம்ப் இவ்வாறு செய்யப்படுகிறார் என்று வைத்துக் இல்லை அப்படி நான் நினைக்க அப்படியானால் ஏன் கட்டுப்படுத்த முடியவில்லை இல்லை நான் நினைக்கிறேன் இப்போ இப்போ இது நடைபெற்று ரெண்டோ மூன்று நாட்கள் தான் எனவே இது இல்லை இந்த சம்பவம் நடைபெற்ற இரண்டே மூன்று நாட்கள் தான் அதுக்கு முதல் மற்றொரு சம்பவத்தில் அதாவது ரஷ்யா சம ரஷ்யா சம்பந்தப்பட்ட விடயத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட அமைப்பு அது எஃபிஐ அதுக்கான ஒரு தனி அமைப்பு விசாரணைகளை நடத்தி கொண்டிருக்கின்றது நீங்கள் வந்து ஒரு இம்பீச்மெண்ட் போ போகும் முதல் முழுமையான அது விசாரணை ஒரு பிற தவறு நடந்ததும் பின்னர் இடம்பெறுகின்ற விசாரணை நான் சொல்வது கொள்கை வகுப்பு கொள்கை வகுப்பில் புலனாய்வு சத்துக்களுக்கு எந்த அளவுக்கு அது ஒருவேறு சிக்கல் இருக்கின்றது இந்த விடயத்தில் நீங்கள் சொல்ல ஒரு விஷயம் சேர்ந்து நான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன் எக்ஸிக்யூட்டிவ் பவர் இந்த எக்ஸிக்யூட்டிவ் பவர் ஒன்றை என்று ஒன்றை வைத்துக் கொண்டு தான் இவர் எல்லாத்தையும் நகர்த்துகிறார் இந்த எக்ஸிக்யூட்டிவ் பவர் வந்து நோர்த் கொரியாவை அடிப்பதற்கு சரி அல்லது இந்த புலனாய்வு அமைப்புகளை கட்டுப்படுத்துவதற்கு இவர் பாவிக்கலாம் இந்த புலனாய்வு அமைப்புகள் வந்து இவரை கட்டுப்படுத்த முயற்சித்தாலும் இந்த எக்ஸிக்யூட்டிவ் பவர் வந்து அவருக்கு சாதகமாக இருக்கின்றது சார் உங்களை பொறுத்த அதே கேள்வி தான் இந்த புலனாய்வு சக்திகள் இந்த அளவுக்கு அமெரிக்க ஜனாதிபதிகளை கட்டுப்படுத்துகிறது அவ்வாறு இருந்தால் இவருடைய இந்த செய்யப்பாடுகளின் பின்னணியில் அவற்றினுடைய பங்களிப்பு என்ன அவை எந்த அளவுக்கு அவரை கட்டுப்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கும் இது புலனாய்வு அமைப்பு என்று பார்க்காமல் இந்த ஆட்சியை மையப்படுத்தி அரச இடத்தில் இருக்கின்ற உயர் கட்டமைப்புகள் நிச்சயமாக இந்த விடயத்தில் தலையிட வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் அல்லது நிலைமை ஏற்படும் பொழுது அவை செய்யும் இங்கே இரண்டு ஏன் அப்படியான இதுவரைக்கும் செய்யவில்லை அவ்வாறான இவர் தன்னை இன்று தான் அடையாளப்படுத்தி இன்று இவ்வளவு இவரை நாங்கள் அது இனவாதம் சார்ந்த ஒரு விடயம் 
ஆனால் அதை விட அவர் அவர் நிதானமாக நடந்து கொள்ளவில்லை முழுச்சோடு நடந்து கொள்ளவில்லை பல சந்தர்ப்பங்களிலே அவர் தன்னுடைய தலைமைத்துவ பண்பை வெளிப்படுத்தவில்லை என்று சொல்லப்பட்ட பல விடயங்கள் இருக்கின்றன அதனுடைய உச்சமாக இன்றைய இந்த நிலவரத்தை நாங்கள் பார்க்குறோம் அமெரிக்கா என்பது ஐம்பது வருடங்கள் நூறு வருடங்களுக்கு திட்டமிட்டு ஒவ்வொரு நகர்களையும் மேற்கொள்கிறது என்று நாங்கள் சொல்லுகிறோம் பெருமைப்பட்டுக் கொள்கிறோம் ஆனால் ஒரு ஜனாதிபதி இவ்வாறு நடந்து கொள்ள வேண்டும் அவருடைய செய்யப்பாடுகள் தவறான பாதையில் சென்று கொண்டிருக்கிறார் என்பதை ஏன் உபயோகிக்க முடியவில்லை அதை கட்டுப்படுத்தவில்லை என்பதான கேள்வி அவருக்குரிய அந்த பிரீஃப் எனப்படும் அதிகாரிகளால் தெரிவிக்கப்படும் தகவல்கள் உயர்மட்ட தகவல்கள் அனைத்துமே அவரை சென்று கொண்டிருக்கின்றன என்பதில் எந்தவித சந்தேகமும் இல்லை என்றால் அவர் தான் இந்த செய்தியாளர் மகாநாட்டில் கதைக்கின்ற பொழுது இந்த குழு அனுமதி வாங்கியிருந்தது இந்த குழு அனுமதி வாங்கவில்லை என்கின்ற ஒரு விடயத்தை கூட ஆழமாக புரிந்தவராகத்தான் இருக்கின்றார் மறுபக்கமாக அந்த அதிகாரிகள் கொடுத்த வரையறைக்குள் இல்லாமல் அதற்கு மேலாக கருத்து தெரிவிப்பதாக அல்லது சுயாதீன கருத்து தெரிவிப்பதாக அவர் ஆரம்பத்தில் இருந்தே தன்னை அடையாளப்படுத்தி விட்டார் அதிகாரிகள் கூணு குறுகித்தான் செயற்படுகின்றார்கள் பதவி விலகுகின்றார்கள் பதவியிலிருந்து நீக்கப்படுகின்றார்கள் எனவே இந்த இவ்வாறான நிலைமை அதாவது நாற்பத்தி ஐந்து ஜனாதிபதிகளில் இரண்டு ஜனாதிபதிகள் நினைக்கின்றேன் இரண்டு பேர் நம்பிக்கை இல்ல தீர்மானம் மூலம் கொண்டு செல்லப்பட்டார்கள் ஒருவர் மட்டும்தான் மற்றவர் தானாகவே அந்த சந்தர்ப்பம் என்பதற்காக பதவி விலகி இந்த இந்த வாட்டர்கேட் நிக்சன் போன்று இவருக்கும் இப்பொழுது இந்த விசாரணையில் அதாவது ரஷ்யா தொடர்பு தொடர்பான விசாரணையில் இவருடைய அதாவது வந்து நம்பிக்கைக்குரியவர்களுடைய அதிகாரங்கள் கூட முற்றுக அதாவது வந்து திடப்பட்டிருக்கின்றன எனவே இவருக்கு இப்பொழுதுள்ள தெரிவு அல்லது இவர் எவ்வாறு இந்த விடயத்தை கொண்டு செல்வார் என்பதில் இந்த அரச மட்ட அல்லது இந்த அதாவது வந்து இந்த உளவு பிரிவுகளின் சம்ம அந்த பங்களிப்பு என்பது நிச்சயமாக அவ்வாறான அழுத்தங்கள் மூலம் இடம்பெறும் மறுபக்கமாக இந்த நம்பிக்கை இல்லா தீர்மானத்தை பற்றி நாங்கள் கதைத்துக் கொண்டிருந்தோம் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு இந்த மேல் சபை கீழ்சபை இரண்டிற்கும் தேர்தல்கள் இடம்பெறப் போகின்றன அந்த தேர்தல்கள் நிச்சயமாக இந்த டெமோக்ராட் பார்ட்டியை கொண்டு வர போகின்றது என்பதில் எல்லளவில் நாங்கள் இப்பொழுது சந்தேகப்பட தேவையில்லை எனவே இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டுக்கு முதல் இவராக விளத்துவாரா அல்லது இதற்கான ஒரு கவுன்சில் அதாவது வந்து இவருடைய நடவடிக்கை என்பது ஒரு அந்த ஆட்சி பீடத்தை அல்லது இந்த உலக நாயகன் அல்லது உலகின் அதிகார மையம் என்கின்ற அமெரிக்காவின் ஒரு அந்த பிரமையை அல்லது பிரதிமையை இல்லாத செய்து விட்டது அந்த நிலை அந்த நிலையில் நிச்சயமாக இந்த இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் இந்த பெரும்பான்மையை இந்த கட்சி இழக்கின்ற பொழுது ஒன்றில் நம்பிக்கை இல்லா தீர்மானம் அல்லது அதற்கு முதல் இடம் பெறுகின்ற விசாரணைகளின் பொழுது இவரே தானாக பதவியை விலக வைக்க விலகி செல்லக்கூடிய வகையில் இவருடைய பிள்ளைகள் இவருக்கு சுட்டிக்காட்டப்படும் பொழுது ஒன்று மில்லியன் நிர்பந்தத்துக்குள்ள நிறைவான கேள்வி ரதன் உங்களுடைய மிக சுருக்கமாக இந்த விவகாரம் இவ்வாறு தொடர்ந்து செல்ல அனுமதித்தால் இவ்வாறான இனவாதத்தை தூண்டுகின்ற செயற்பாடுகள் அல்லது பிரிவினையை தூண்டுகின்ற செயற்பாடுகள் தொடர்ந்து செல்லுமாக இருந்தால் அதுவும் ஜனாதிபதி அவ்வாறு ஊக்குவிப்பை வழங்குவாராக இருந்தால் அது பேராபத்தில் முடியும் அமெரிக்கா அந்த வல்லரசு தன்மையை தக்க வைப்பதே ஒரு பெரும் பிரச்சனையாக போய்விடக்கூடிய சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கின்றன இந்த நிலையில் உடனடியாக இதற்கு என்ன தீர்வு இருப்பதாக நினைக்கிறீர்கள் உடனடியாக இல்லை இது தொடர்ச்சியாக போராட்டமாக வடிக்குமானால் நிச்சயமாக இவருக்கு எதிரான ஒரு இம்பீச்மெண்ட்டை ரிப்பப்ளிகன்ஸை கொண்டு வருவார்கள் இவர்களுக்கு மைக் பென்ஸை அதிபராக்குவதற்கு முயற்சிப்பார்கள் அதில் மேட்ருக்கு எதுவும் இல்லை அதாவது இப்போ ஜோர்ஜ் டபிள்யூ போஸ் உட்பட பலர் வந்து கருத்து தெரிவித்திருக்கிறார்கள் எனவே அவர்கள் வந்து ரிப்பப்ளிகன்ஸை நிச்சயமாக அழுத்துவார்கள் டமேஜ் கண்ட்ரோல் டமேஜ் கண்ட்ரோல் என்ற அடிப்படையில் என்றால் அமெரிக்கா அமைந்தால் குடியரசுக் கட்சியை நடவடிக்கை எடுக்கும் என்று நீங்கள் சொல்லிக்கிறீங்க நீங்கள் சொல்லுகிறீர்கள் ஜனநாயக கட்சி வரும் வரைக்கும் இல்லை இல்லை அதற்கு முதலே நடைபெறும் இல்லை என்று சொன்னால் ஜனநாயக கட்சியில் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் கட்டாயம் நடைபெறும் இங்கே ஒரு இன்னொரு விடயத்தை நாங்கள் மேலோட்டமாக தொட வேண்டும் இனவாதம் என்பது அமெரிக்காவை தாண்டி கனடாவிற்குள் வரக்கூடிய சாத்தியக்கூறு ஏற்கனவே அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளது ஹலிபேக்ஸ் அல்பர்டா மற்றும் தொடர்பாக <laughs> 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 இதுவரை வீழ்ச்சி நிகழ்ச்சியினை பார்த்தீர்கள் அமெரிக்காவில் ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய நிலவரம் தொடர்பாக நாங்கள் பேசிக்கொண்டோம் குறிப்பாக இந்த வெள்ளை இன தேசிய வாதத்தினுடைய உச்சமான நிலைமை அதன் பின்னரான வன்சேல் நிலைமை அது தொடர்பாக அமெரிக்க ஜனாதிபதி எடுத்துக்கொண்ட நடவடிக்கைகள் அவர் வெளிப்படுத்திய கருத்துக்கள் தொடர்பாக சர்ச்சைகள் தொடர்பாக பேசிக்கொண்டோம் இந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கு பெற்று சிறப்பு திணைகள் அனைவருக்கும் நன்றி மீண்டும் இன்னொரு சந்தர்ப்பத்தில் பேசிக்கொள்ளலாம் நன்ற